আমরা আস্তে আস্তে রজব মাসের শেষের দিকে চলে আসছি সামনে আমাদের শাবান মাস আমাদেরকে সারা দিচ্ছে রজব মাসের শেষের দিকে আল্লাহ সুবাহ আমাদের জন্য একটি মহিমান্বিত রায় নির্ধারণ করেছেন যেটা আমরা সাধারণ ভাষায় সবাই মিলে জানি সবে মেয়াস কি সবে মেয়াস সামাজিকভাবে এই সবে মেয়াজের গুরুত্ব আমরা অনেকেই দিতে চাই না আল্লাহ তালা বিশ্ব নবী সাল্লা সাল্লামকে জানিয়ে দিন হে নবী আপনি আমার এমন কিছু দিন রয়েছে স্মরণীয় দিন যে দিনগুলোর ব্যাপারে আপনি আপনার উম্মতদেরকে সচেতন করুন জানিয়ে দিন এবং তারা যেন এই দিনগুলো স্মরণ করে এখান থেকে উপদেশ এবং শিক্ষা নেয় বলি সুবাহ এই শিক্ষা কি শিক্ষা নেবে কি দিন সেটা যে দিনটার ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহান কোরআন করিমে সুরবানি ইসরাইলে প্রথম নম্বর আয়তে এই কথাগুলো উল্লেখ করেছে যেটা আমরা সতেশে রাজ আমরা বিশ্বনবী আমাদের বিশ্বনবী জেনারে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম কে আল্লাহ তালা দুনিয়ার জামিন থেকে আল্লাহ তালা মসজিদ হারাম মসজিদ আকসা এরপরে প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমান তৃতীয় আসমান চতুর্থ আসমান পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম আরও কুরসি লহ কালা আল্লাহ তালার কাছে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গেছেন সুবাহ আল্লাহ এই দিবসটাই হল সবে মেয়াস যেটাকে আমরা ইসরা বলি ইসরা শব্দের তো ভ্রমণ এই ভ্রমণে আল্লাহ তালা বিশ্বনবীকে কেন নিয়ে গেলেন এবং কি দিলেন এটার বিষয়ে আমরা কথা শুনব আজকে ইংসা আল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা আল্লাহ পাক বলছেন যে সফরের ব্যাপারে আল্লাহ তালাম প্রথম কথাটাই আশ্চর্য বোধক উল্লেখ করলেন আল্লাহ তালা নিজেই বললেন সুবহান আশ্চর্য ঘটনা কি আশ্চর্য ঘটনা আল্লাহ তালা ভ্রমণ করালেন তার বান্দাকে হারাম থেকে মসজিদ আকসা পর্যন্ত যার মধ্যে আমি অনেক বরকর নিয়ে তো রেখেছি সুবাহান আমি সর্বস্রোতা এবং সূক্ষ্ম জ্ঞানী আল্লাহ পাক বললেন প্রথম কথাটাই বললেন সুবাহান আশ্চর্য এখান থেকে যদি আমরা সবুজ কানুন যাই এখান থেকে আমরা যদি জরুন যাই এখান থেকে আমরা যদি কোনাবাড়ি যাই এটা কি আশ্চর্যের কোনো বিষয় হবে জরি বলেন কিন্তু একটা মানুষ সকালবেলা দশটার সময় সবুজ কাননে এগারোটার সময় যদি ঢাকায় পৌঁছে যায় এটা আশ্চর্যের বিষয় হয় কি না এর নয় এগারোটার সময় যদি মানুষটা ঢাকা বাদ দিয়ে যদি ভারতে চলে যায় সিঙ্গাপুর চলে যায় এটা মানুষের কাছে আশ্চর্য বোধক লাগারই কথা যে একটা মানুষ এক ঘন্টায় সর্বোচ্চ যেতে পারে ঢাকা না হয় চিটাগং যদি প্লেনে যায় সর্বোচ্চ যেতে পারে কক্সবাজার বা উত্তরবঙ্গ পঞ্চগড় এর থেকে তো বেশি অঞ্চল আর যেতে পারে না কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমিন 
বললেন এই জন্য আমি আশ্চর্যবোধক শব্দ ব্যবহার করে মানুষদের জানিয়ে দিয়েছি যে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন শুধু দুনিয়ার জামিন নয় প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমান তৃতীয় আসমান চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম আকাশ ভেদ করে বাইতুল মামুর তারপর সিদ্রাতুল মন্তাহা লামা কান লা জামান লামা কান ভেদ করে হাজার হাজার সত্তর হাজার নুরের কর্দা ভেদ করে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমার নবীরে আমার দরবারে নিয়ে এসেছি এতদূর নিয়ে গেলেন কেন কি দরকার আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সকালবেলা আপনার বাবা ঢাকা শহরে গেছেন আপনি আপনার বাবারে খুঁজছেন আপনি জিজ্ঞেস করবেন কোথায় গেছে আপনার মাকে বলবেন আপনার মা বলবে ঢাকায় গেছে আপনি বাড়ি বড় সন্তান আপনি জানেন না আপনার বাবা ঢাকা গেছেন পরক্ষণে আপনি জিজ্ঞেস করবেন আমার বাবা কেন গেছে কি কাজে ঠিক না ঠিক ঠিক বিশ্বনবী যে মেয়েরা যে গেছেন বিশ্বনবীকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিয়ে গেলেন কিন্তু কেন নিয়ে গেলেন এটার বিষয়ে আমাদের জানা দরকার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বিশ্বনবীকে নিয়ে গেলেন এই পৃথিবীর জমিনে আল্লাহ তালাম নবীকে মক্কায় জন্মগ্রহণ করালেন মক্কায় বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম তেরো বছর ছিলেন তেরো বছরে বিশ্বনবীর উপর অত্যাচার নির্যাতন স্টিম রোলার চলছিল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বিশ্বনবীকে জানিয়ে দিলেন হে নবী কিছুদিন পরে আপনি মদিনা রাষ্ট্রপতি হয়ে যাবেন মদিনা চালাতে গেলে একটা রাষ্ট্র দরবার চালাতে গেলে আপনার অনেক কিছু শেখা প্রয়োজন এই জন্য আমি আল্লাহ তালা আপনারে নিয়ে এসেছি দুনিয়া এবং রাষ্ট্র চালানোর জন্য ট্রেনিং করানোর জন্য ট্রেনিং দরকার আপনার মেম্বার চেয়ারম্যান উপজেলা চেয়ারম্যান এমপি মন্ত্রীরা যখন পথ পায় এদের দীর্ঘ মেয়াদী স্বল্প মেয়াদী একটা ট্রেনিং হয় সরকার তাদেরকে ট্রেনিং করায় টিওনো ডিসি এসপিদের ট্রেনিং করায় যে আপনারা যে দায়িত্ব পেলেন এই দায়িত্বে আপনাদের কি কাজ কি করবেন আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই জন্য নবীকে জানিয়ে দিন উত্তম দিন গ্রহণের ব্যাপারে আপনি জানিয়ে দিন এই বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম মেরা যে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে কি নিয়ে আসলেন এটার বিষয়ে আজকে আমরা জানব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বিশ্বনবীকে যে উপহারটা দিয়েছিলেন এই উপহারটার নাম হলো সলাদ 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 নামাজ বলে সুবান আল্লাহ বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লামের উন্মোধ হয়ে আমরা তো গর্বিত আমাদের নিজেদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন কেন দিয়েছেন বিশ্বনবী সাল্লাম যখন আর সে যখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সাক্ষাতে যাচ্ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সমস্ত নবী এবং করামদের একত্রিত করে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম ইমাম অতীতে সকল নবী দিয়ে নবীরা এই নামাজ আদায় করেছে সুহান আল্লাহ বিশ্বনবীর মর্যাদা কত বেশি পৃথিবীতে যত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এবং রাসুল যারা এসেছেন সবার ইমাম ছিলেন আমার বিশ্বনবী সুহান আল্লাহ সেই নবীর উম্মদ আমরা সে নবীর সম্মান সে নবীর ইজ্জত কত বেশি আমাদের কাছে কিন্তু আজকে আমরা নবীর সম্মান দিতে পারি না গত সপ্তাহে কথা বলছিলাম কাদিয়ানিদের ব্যাপারে কাদিয়ানিরা আমাদের কাছে তিনটা চারটা হরফ বিশ্বাস করে না একটা হলো খা আলিফ মিমতা এই চারটা হরফ তারা বিশ্বাস করে না মানে খাতাম খাতাম না বিজ্ঞান কাদিয়ানিরা বিশ্বাস করে না এই জন্য বিশ্বাস না করার কারণে তারা আমাদের ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন খাতাম না বিজ্ঞান বিশ্বনবী হলো তোমাদের শেষ নবী এরপর আর কোনো নবী আসবে কিন্তু কাদিয়ানি এটা বিশ্বাস করে না আমরা বিশ্বাস করি না চারটা হরফ খা আলিফ মিমতা কাদিয়ানি বিশ্বাস করে না আমরা কিন্তু অগণিত আয়াত বিশ্বাস করি না আমি যদি আপনাদের বলি ইনিল হুক মহিল্লাহ আমি যদি বলি জামিয়া আপনারা এক এক করে করে আপনারা প্রতিদিন প্রতি রাত প্রতিদিন মাস কা মাস বছর কা বছর আপনারা আল্লাহর হাজার হাজার আয়াদ আপনারা অস্বীকার করেন আচ্ছা বলুন তো দেখি এই যদি আল্লাহর আয়াদ অস্বীকার করি আমাদের ইমান থাকবে জোরে বলেন কাদিয়ানির বিশ্বাস করে না চারটা কয়টা চারটা হওয়ার কারণে আমরা যদি এত গণ আন্দোলন করি কাদিয়ানিদের জন্য 
কাদি আনারা হারাম কাদি নিদের সাথে সম্পর্ক নেই নিশ্চিত সম্পর্ক নাই তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে না তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে না কিন্তু আজকে আমরা কাদি আনির তো কয়েকটা অবিশ্বাস করে আর আমরা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কত আয়াত অস্বীকার করি ঠিক নেবে ঠিক ঠিক জোরে বলেন ঠিক প্রতিদিন নিত্যদিন কত আয়াত আমরা অস্বীকার করি যেটা আমাদের জন্য জায়েজ এটা গ্রহণ করি যেটা আমাদের জন্য জায়েজ নাই এটা বাদ দিই যে হুজুর এটা আয়াত চলবে না এটা আমার জন্য না আমি সুদ খাই সুদের বিরুদ্ধে বলবে হুজুর এটা তো আমার জন্য না আপনি নামাজ পড়েন না আপনার ব্যাপারে যদি বিরুদ্ধে বলি যে নামাজের আয়াত এটা সংবিধান এটা আপনি বলে হুজুর এটা আমার জন্য না আমার জন্য যেটা নরম সহজ সেটা আমার জন্য এই জন্য বলছিলাম বিশ্বনবীর মর্যাদা দিয়েছেন কে আর জোরে বলেন একটু ভাই আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারিমে জায়াতটা উপস্থাপন করেন সুবহান এইটা দিয়ে আল্লাহ তালা জানিয়ে দিলেন বিশ্বনবীর মেরাজ স্বপ্নে হয় নাই বিশ্বনবীর মেরাজ স্বপ্নে হয় নাই বিশ্বনবী স্বয়ং স্বয়ং নিজে সশরীরে কার দরবারে গিয়েছে আল্লাহ দরবারে সম্মানিত ভাইরা বিশ্বনবী সাল্লাম আমাদের যে উপহার নিয়ে আসলেন নামাজ কি নিয়ে আসলেন নামাজ নামাজ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দিলেন পঞ্চাশ অক্ত আল্লাহ নবী খুশিতে গদগতা হয়ে পঞ্চাশ অক্ত নামাজ নিয়ে আমাদের কাছে আসছিলেন প্রতিমধ্যে হজরত মুসা আলাহ সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ হজরত মুসা বললেন হে আল্লাহ রসুল আল্লাহ তালা আপনাকে কি উপহার দিলেন হজরত বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বললেন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আমার জন্য আমার উন্নতির জন্য পঞ্চাশ অক্ত নামাজ হাদিয়া দিয়ে দিয়েছে সুবাহ আল্লাহ হজরত মুসা আলাহ সাল্লাম বললেন হুজুর আপনার উম্মত তো এত বেশি নামাজ আদায় করতে পারবে না আপনি আল্লাহর কাছে যান আপনি কমাই নিয়ে আসেন বিশ্বনবী সাল্লাম কয়েকবার গেলেন কয়েকবার গেলেন যাওয়ার পরে কমাতে কমাতে কত অর্থ আনলেন পাঁচ অর্থ নামাজ নিয়ে আসলেন এরপরেও মুসা আলাহ সাল্লু আসসালাম বললেন হে রসুল আপনার উম্মত পাঁচ অর্থ নামাজও করতে পারবে না কেন আমার বলি শ্রেণী কাউমরা অনেক শক্তিশালী ছিল অনেক পাওয়ারফুল ছিল এরপরে তাদের কাছে কিছু ইবাদত আল্লাহ তালা দিয়েছেন অর্থ নামাজ দিয়েছে তারা আদায় করতে পারে নাই তারা মুখ ফিরে নিয়েছে আপনার উন্মত পারবে না হে রসুল আপনি আরেকবার যান বিশ্বনবী বললেন আমি যদি আরেকবার আল্লাহ তালার কাছে যাই আল্লাহ তালা যদি বলে দেয় যে হে রসুল আপনার উন্মতের আর নামাজ পড়ার লাগবে না বলতে পারে না পারে না বলতে পারে আপনার উন্মতের আর নামাজ পড়ার লাগবে না কিন্তু আমি আর যাব না এইভাবে যদি বলে দেয় তাহলে আমি আমার উন্মতের জন্য কি উপহার নিয়ে যাব সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রাবুল আলমিন বিধান হয়ে গেল আমি যা বলেছি ও কাট্ট আমার বিধান এটাই বলব থাকবে আমি আমার ডায়েরিতে পঞ্চাশ অক্ত নামাজ আপনার উম্মতের জন্য লিখে দিয়েছি এই পঞ্চাশ অক্ত নামাজে ঠিক থাকবে কিন্তু আপনার যে উম্মত প্রতিদিন পাঁচ অক্ত নামাজ খুশি এবং খুজুর সাথে আদায় করবে আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন পঞ্চাশ অক্তের নামাজের সব তাদের আমল নামাই দিয়ে দেব আর এই নামাজ নিয়ে আজকে আমাদের কত টাল বাহানা নামাজের ফুতু আর শেষ নাই শুধু নামাজ নিয়ে কত আমাদের ঝগড়া আর মারামারি সম্মানিত বন্ধুগণ এই নামাজ পাজত্ত নামাজ আমরা সঠিকভাবে পড়তে চাই না নামাজ নিয়ে আমাদের কত ফতুয়া কেউ নামাজ পড়লেও ফতুয়া না পড়লেও ফতুয়া আছে 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 না আরে বাপ নামাজ কেউ ফতুয়া দেয় বুকে হাত বাঁধা যায়স আবার কেউ বলে নাবির নিচে হাত বাঁধা যায়স কেউ বলে নাবির মাঝামাঝি আবার কেউ বলে নাবি সারা হাত ছাড়ে দিয়ে তোমার নামাজ আদায় করম এখন জনগণ কোন দিকে যাবে একদল জনগণ বলছেন যে আমরা নাবি তো দিব না নাবির মাঝখানেও দিব না আমরা কোথাও দিব না বুকের উপরেও দিব না ঝগড়া লাগছে এখন বানব কই নাবির নিচে না নাবির উপরে না বুকের উপরে না বুকের মাঝে এই নিয়ে কিলা কিলি আর মারামারির অভাব নেই আমাদের সমাজে অনেকেরা তো আবার যারা হজে গেছেন দেখেছেন হজে গিয়ে যারা দেখেছেন দেখবেন যে অনেকে আবার হাত ছাড়া হাত ছেড়ে দিয়ে নামাজ আদায় করে যদি নামাজ এভাবে আদায় করে কবুল করে নেবেন কে আমরা শুধু অযথা মারামারি করি এই জন্য একদল বলছেন নাবি তো নাবির নিচেও দেব না উপরেও দেব না বুকের উপরেও দেব না বুকের নিচেও দেব না এক জায়গায় দেব এখন আমরা কপালে দেব 
কোথায় কয়েক এক জায়গা দিবেন এখন আমার কপালে হাত দিব এই জন্য ফতুয়াবাজি করা যাবে না আপনার যেভাবে ইচ্ছা আপনি নামাজ আদায় করুন কবুল করবেন কে আর একটু জোরে বলেন ভাই এই নামাজ আল্লাহ তালা আমাদের জন্য হাদিয়া দিলেন এই নামাজ পড়লে আমাদের জন্য কি লাম এই নামাজ পড়লে আমাদের জন্য কি লস অবশ্যই যারা নামাজ দায় করবে তারাই সবল কাম সুবাহ আর অবশ্যই অনেকেই বলে আমরা আমার ইমান নাই কিন্তু আমি আল্লাহরে বিশ্বাস করি আমি নামাজ পড়ি না কিন্তু আমার ইমান ঠিক আছে আমার ইমান নাই আমি নামাজ কালাম পড়ি না কিন্তু আমি আল্লাহরে ভয় করি আল্লাহ তালা বললেন না 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 এই আয়াত দিয়ে আল্লাহ রাবুল সাবেদ দিয়ে দিলেন আল্লাহ দিন ওই মানুষরাই বিশ্বাস করে যারা বেশি নামাজি তারাই আল্লাহরে বিশ্বাস করে ভয় করে সুমার আল্লাহ সম্মানিত ভাই রাম আমরা নামাজের মধ্যে আল্লাহ রে ভয় করি না এখন নামাজের মধ্যে আমরা যা করি আসুন যদি আমাদের নামাজ আর বিশ্বনবীর নামাজের সাথে মানে মিলাইয়া দেখি নামাজ এমন একটা জিনিস নামাজ সবচেয়ে পৃথিবীর প্রশান্তির জায়গা আপনি কষ্টে আছেন শোকে আছেন দুঃখে আছেন অভাবে আছেন অনটনে আছেন নানান আপনার সমস্যা পারিবারিক রাজনৈতিক অর্থনীতি যত সমস্যা রয়েছে আপনি সব সমস্যার জন্য যখন আল্লাহ রাবুল আলমিনের মসজিদ এসে শেষ দায় দেবেন এর থেকে বড় শান্তি এর থেকে বড় শান্তির ঠিকানা আসমানের নিচে আর জমিনের উপরে আর হতে পারে না সুহান আল্লাহ আপনি নামাজ করবেন নামাজে শেষ দা দিয়ে আল্লাহর কাছে যান আপনি আপনার সমস্যা এখন তো আমরা অনেকেই নামাজ পড়ি তৈরি করি কি পড়ি জোরে বলেন তৈরি আর ঘড়ি অনেকে আমরা বলি সুন্দরকে ডাক দে বাবু রাম্মা তাড়াতাড়ি ভাত রেডি করো আমি মসজিদ যাব আর আসবো তাড়াতাড়ি ভাত রেডি করো আমি শুধু যাব নামাজটা পড়বো আর আসবো তার মানে হলো ও কোন কায়দায় নামাজ পড়বে তুমি ভাত রেডি করো আমি আসতেছি তার মানে বুঝাবলে নামাজ আল্লাহর জন্য আল্লাহর ভয়ের জন্য না সম্মানিত ভাই এই জন্য নামাজের মধ্যে শান্তি আপনি খুঁজবেন নামাজের মধ্যে আপনি আল্লাহরে ভয় করবেন যদি আল্লাহরে আপনি ভয় করেন আপনার গুণাগুলো মাফ করে দিবেন কে আমরা অনেকেই নামাজ যখন পড়ি নামাজ পড়তে গিয়ে আমরা দুনিয়ার সব বিষয় আমরা তুলে আনি সব বিষয়ে তুলে নিয়ে চিন্তা করি নামাজ আদায় করি বিশ্বনবী বললেন এভাবে নামাজ আদায় করো না এভাবে আল্লাহর ভয় হয় না নামাজ যখন পড়বা সলা তুমি অরাজুল মোমিনিন সাহাবারা বললেন আপনি তো মেরাজে গেলেন আল্লাহর সাক্ষাৎ পাইলেন আমরা কোথায় আল্লাহর সাক্ষাৎ পাব বিশ্বনবী বললেন সলা তুমি অরাজুল মোমিনিন যখন তোমরা নামাজ পড়বা কায় মনোবাক্যে নামাজ পড়বা আল্লাহর সাক্ষাৎ তোমাদের সাথে হয়ে যাবে আর আমরা নামাজ করি আর বাপ রে বাপ ফোর জি ফাইভ জি যত স্টাইল করা দরকার আমরা নামাজ আদায় করি ইচ্ছে মতো তরি আর ঘড়ি কোনো রকম দোয়াটা যে করি আর আমি শেষ নামাজ হবে নামাজ হবে আপনি আল্লাহর কাছে আপনার সমস্যার কথা বলুন বলবেন শেষ দায় পরে তাহলে কবুল করবেন কে আর যদি আপনি এমন ভাবে বলেন তাড়াতাড়ি বলেন কবুল করা হবে না কবুল হবে না কারণ হলে একটা ফকিরের কথাই বলি একটা ফকির যদি আপনার কাছে দশ টাকা ভিক্ষা চায় যে ধমক দিবে টাকা দেন টাকা দেন তাড়াতাড়ি টাকা দেন আমার টাকা দরকার আপনি টাকা দেবেন জোরে বলেন না কেন ভাই কিন্তু যখন আপনার গুছিয়ে বলবে ভাই আমার অভাব আমার অনটন আমার সমস্যা আমার ছেলের বিয়ে দেওয়ার লাগবে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার লাগবে আমি অসুস্থ আমার ক্যান্সার আমার দশ টাকা নেই আপনি একশো টাকা দেন যখন সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবেন ওই মানুষটা আপনি একশো টাকার বদলে পাঁচশো টাকা দিয়ে দেবে ঠিক কিনা আপনি আল্লাহর কাছে যখন যাবেন তৈরি ঘরি কেন করবেন আপনি স্লো চান সুন্দর করে নামে বিরাই নবতার সাথে আপনি চাবেন তাহলে কবুল করবেন কে দান করবেন কে 
এই ভন্ড আমি বাদ দেন আমাদের সময় বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের মতো তৈরি করি করে নামাজ পড়ে নাই আর আমরা নামাজ আসলে যখন নামাজ পড়ি আমাদের স্টাইলে সমাজে তো অনেক ধরনের নামাজই আছে ভোট আসলে আমরা নামাজ পড়ি ভোট শেষ নামাজ জরি বলেন ভোট আসলে নামাজই পারে আরে সুহান আল্লাহ ইলেকশনের নামাজ পড়ে আরেক দল আছে রমজান মাস আসলে নামাজ পড়ে আরেক দল আছে বাবা বললেই নামাজ পড়ে আরেক দল আছে বিপদ মুসিবত আসলে নামাজ পড়ে বিপদ শেষ নামাজ কত ধরনের নামাজই দেখবেন আপনি কত স্টাইলের নামাজই আমাদের সমাজে সম্মানিত ভাইরা এই নামাজে আমাদের খুশি খুশি আসবে না এই নামাজে ভয় আসবে না এই নামাজে ইমান পরিপক্ক হবে সম্মানিত ভাইরা এই জন্য আমাদের দুঃখের কথাগুলো আল্লাহ তালার কাছে বলতে গেলে বলতে হবে আপনি যদি এখন নামাজ পড়েন একে তৈরি করি নামাজ কবুল হবে সম্মানিত ভাই বিশ্বনবী সাল্লাম সাহাবিদের ডেকে ডেকে বললেন তোমরা যদি ইমানদার হতে চাও তাহলে খুশি এবং খুজুর সাথে তোমার নামাজ আদায় কর যদি বিনয় নম্র ভাবে নামাজ আদায় করো তাহলে তোমাদের নামাজ কবুল হবে অনেকে আমরা নামাজ পড়ি নাম তারপর আমার নিজের ইমানদার বলে দাবি করি বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাদের ডেকে বলেন ও আমার সাহাবারা শুনো তোমরা কি মাথা সারা মানুষ এই দুনিয়ায় দেখেছ সাহাবারা ওবার বলছো হুজুর মাথা সারা মানুষ হয় নাকি মাথা সারা তো মানুষ হয় না বিশ্বনবী বলে আছে মাথা সারা মানুষ সাহাবারা বললেন হুজুর আমরা তো হাত সারা মানুষ দেখেছি আমরা চোখ সারা মানুষ দেখেছি আমরা কান ছাড়া মানুষ দেখেছি আমরা চুল ছাড়াও মানুষ দেখেছি আমরা পা ছাড়াও মানুষ দেখেছি কিন্তু মাথা ছাড়া মানুষ দেখি নাই বিশ্বনবী বললেন যে মানুষরা নামাজ রে নামাজ মনে করে না সঠিক সময় নামাজ আদায় করে না এরা মাথা ছাড়া মানুষ যেমন এরা হলো মাথা ছাড়া মানুষ এরা যেমন ইমান ছাড়া মানুষ এরা মাথা ছাড়াও মানুষ কারণ ইমান হলে অবশ্যই তার নামাজকে বিশ্বাস করবে যেমন তাদের একটা মানুষের যেমন মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যেমন মাথা প্রয়োজন একজন ইমানদার বেঁচে থাকার জন্য তার জন্য নামাজ জরুরি নামাজ না পড়লে তার কি ইমানদার বলা যাবে আপনি তো নামাজই পড়েন আপনি ইমানদার কেমনে আপনার তো নৈতিকতাই ঠিক হয় নাই এই জন্য নামাজটা পড়তে হবে খুশি এবং খুজুর সাথে কবুল করবেন কে আর একটু জোরে शुक्रवार সম্মানিত ভাইয়ারা এই ঢং ওয়ালা নামাজ বাদ দিয়ে দেন এই সিস্টেমে নামাজ বাদ দিয়ে দেন যদি আপনি ইমানদার হতে চান পাকা পুক্ত হতে চান তাহলে পা যুক্ত নামাজ আদায় করতে হবে এই ওয়ার্ডার কাজ আর একটু জোরে সম্মানিত ভাইয়েরা বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন নামাজ তোমাদের কি উপকার করে আপনারা যাই নামাজ পড়েন উজু করেন কঠিন শীতের দিনে কষ্ট করে মসজিদে আসেন এই নামাজ আপনাদের কি উপকার আসে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাদের ডেকে বললেন ও আমার সাহাবারা শোনো তোমরা কি কখনো দিনে পাঁচবার নদীতে গোসল করেছ সাহাবারা বলি আল্লাহ রসুল কখনো করি নাই বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন কোনো সাহাবা কোনো মানুষ যদি ওই পুকুরে গিয়ে দিনে পাঁচবার গোসল করে বলো তো দেখি তার শরীরে ময়লা থাকবে নাকি সাহাবরা বললেন না থাকবে না বিশ্বনবী বললেন কোনো আমার সাহাবা যদি আমার মুদ্রা যদি দিনে পাঁচবার পাঁচ অক্ত নামাজ যদি মসজিদে এসে খুশি এবং খুদুর সাথে আদায় করে তার জীবনের গুণা খাতাগুলো মাফ করে দিবেন কে সুমান আল্লাহ বলেন আরেকটু জোরে নামাজের মাধ্যমে গুনা মাপ হয় 
আপনি নামাজ পড়বেন গুনাহ maaf করে দিবেন কে আল্লাহ আপনি উযু করেছেন হাতের গুনাহ maaf করে দিবেন কে আল্লাহ মুখে পানি দিয়েছেন মুখের গুনাহগুলো maaf করে দিবেন কে আল্লাহ মাথা মাছেও করেছেন শরীরের মা গুনাহগুলো maaf করে দিবেন কে আল্লাহ এই তো নামাজ আমরা নামাজ আদায় করি কিভাবে নামাজ আদায় করি নামাজে আসতে চাই না নামাজও পড়ি না আবার বলে বুক ফাটিয়ে গলা ফাটিয়ে বলে নামাজ পড়ি না কি আমার ঈমান ঠিক আছে এ মিয়া এই বন্ডাই বাদ দাও এই মূর্খতা এসব মূর্খতা স্বরূপ কথাবার্তা বাদ দিয়ে দাও যদি মূর্খতা স্বরূপ কথাবার্তা বাদ দাও নামাজ পড়ো ইবাদতের বাড়িয়ে দিবেন কে আল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা এই জন্য নামাজে আসলে একজন সাহাবী আমরা তো নামাজ আসলে আমাদের কাজ বাড়ে না কমে জোরে বলেন আজকে শুক্রবার দেখবেন যে আজকে শুক্রবার আসছে কত কাজ পারিবারিক কাজে সে ব্যস্ত ওরিব বাবা ও কাজও নাই ব্যস্ততাও নাই কাজও নাই ব্যস্ততাও নাই ও ইজি কাজে বিজি কত কাজ আসছে আজকে শুক্রবার প্ল্যান করছে আজকে পায়ের ঘর পা দিয়ে টিভি দেখবে এক সপ্তাহ দেখতে পারে না আজকে তাস খেলব বসে বসে আজকে অন্যদিন তো সময় পাই না আজকে রাতে খেলবো মোটামুটি একটু জমবে দাওয়াত দিয়েছে বন্ধু বান্ধবদের আসার সময় প্রতিদিন দেখি কষ্ট লাগে এখন তো ব্যবসা মানে হইল টিভি যেখানে যেখানে যে হোটেলে টিভি আছে সে হোটেলে ব্যবসা বেশি যে হোটেলে বেশি ঝাঁকা ঢাকা গান চালায় ও মুরব্বি মানুষ আ করেছে এ থাকে সেখানে আ করেছে এ থাকে নামাজ পড়ে পা জড়তো ও তারপরে মসজিদে ওই আপনার যে হোটেলে টিভি আছে গান আছে ওখানে ও আছে ওর নামাজ হবে ওর ইমান আছে আজকে শুক্রবার আজকে খেলা নিয়ে ছেলেরা ব্যস্ত আজকে শুক্রবার একে উটুরে নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু না 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 সা বারাতা করতেন না মসজিদে যখন আজান হতো সা বারাত দেরি করতেন না চলে আসতেন মসজিদে সুবহান আল্লাহ আমরা শুধু এদিক আর ওদিক এদিক আর ওদিক বুড়া মানুষ কেন টিভি দেখেন আপনি কোন বাজ আপনার আপনি নামাজ পড়েন মাথা টুপি দেন মুখে নবী সুন্নত আপনি কিভাবে জান ওখানে লজ্জা নেই আপনার আপনার মেয়ের মতো বয়সী নারীরা ডেন্স দিচ্ছে কবর দুলায় হাফ প্যান্ট ভুল প্যান্ট পরে আর আপনি তাকিয়ে আছেন লজ্জা লাগে না আপনার আপনি ঘরে ফ্যামিলি সহ টিভি দেখতেছেন এমন একটা গান আসছে আপনি কিভাবে আপনার মেয়ে আপনার স্ত্রী সহ আপনি কিভাবে দেখেন আপনার লজ্জা নাই ভাই বিবেক খাটার একটু চিন্তা করেন ঘরে নামাজ নাই কালাম নাই কোরআন তালাত নাই টিভি কিন্তু ঠিক আছে ডিসেট চ্যানেল ঠিক আছে নাচা কাছে ঠিক আছে আনন্দ উল্লাস ঠিক আছে কয়দিন বাঁচবেন কয় ঘন্টা বাঁচবেন আপনি কিবা করতে পারবেন আপনি শুনুন ভাইয়েরা আসল এই ভন্ডা মেঘুল বাদ দিন বাদ দিন নামাজ আদায় করুন কবুল করবেন কে আর একটু জোরে আমরা তো কাজে ব্যস্ত হয়ে যাই বিশ্বনবীর সাহাবি কাক কাক ছিলেন হঠাৎ করে বেলালের কণ্ঠে আজান হয়ে গেল হাইয়ার সলা নামাজের দিকে আসো সাবি কুড়ালটা আরেকবার তুলেছেন কুড়ালটা কাঠের উপরে কোপ না দিয়ে উল্টো দিকে ফালাই দিলেন আরেকজন ডেকে বলছেন ও সাবি তুমি এত তাড়াতাড়ি কাজ বাদ দিলে কেন তোমার কি কোনো সমস্যা তোমার কুড়ালটা কি তুমি উল্টো দিকে ফালাই দিলে কেন সাবি বলছেন তুমি কি জানো না মজ্জেনের কণ্ঠে বেলালের কণ্ঠে সমুদ্র আজান শুনেছি মসজিদে যাওয়া লাগবে তোমার আমার জন্য সব কাজ হারাম করেছেন কে আর একটু জোরে সব কাজ বাদ দাও বদ্ধ করে দাও কাজ এখন মসজিদে যাওয়া লাগবে আর আমরা ফিরি পাইলেই শুধু আমাদের নামাজের দিকে মন নাই মন নাই শুধু উরা আঙার পারাং এদিকে ওদিকে এদিকে ওদিকে মন ছুটাছুটি করছে সম্মানিত ভাইয়েরা বিশ্বনবীর তরিকা নামাজ পড়ুন কবুল করবেন কে আর একটু জোরে এই নামাজ শুধু আমরা নামাজ আদায় করি এই নামাজ পড়লে আমাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবে আমাদের জন্য কি লাভ বিশ্বনবী নামাজ শুধু কি নামাজ পড়ার জন্য নিয়ে আসলেন এটা দিয়ে আমাদের কি লাভ হবে কোরআনুল করিম আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন আল্লাহ তালা বলে দিলেন কোন মুমিন বান্দা যদি প্রতিনিধি হয় যদি সরকার হয় মুমিনরা যদি ক্ষমতা পায় তাহলে সর্বপ্রথম গিয়ে তাদের প্রথম কাজ হলো ওই জমিনে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা আজকে কতজন গেল এরা তো নিজের মুসলমান বলে দাবি করে এরা নিজেরা নামাজ পড়ে 
কিন্তু ভাগ্য হলো না আমাদের বাংলাদেশে কত আইন পাস হয় ছেলেদের জন্য লালার আপ্পা করার জন্য নাচ গানের জন্য কিন্তু নামাজের আইন পাস করতে পারে ঠিক কিনা কোপাল পড়া তোমরা কোপাল পড়া সাহস হয় নেই তোমাদের বাংলাদেশে মুষ্টিমায় দু একজন বাদে এই পর্যন্ত কেউ নামাজের ব্যাপারে সংসদে বক্তৃতা দিতে পারে নি ঠিক কিনা কি করবেন আপনি কি করবেন আপনি আপনি নিজের নামাজি বলে দাবি করেন হাজি সাব বলে দাবি করেন আপনি নিজের মুসলমান বলে দাবি করেন মুসলিম বলে দাবি করেন আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ছিল পাওয়ার দিয়েছেন আল্লাহ ক্ষমতা থেকে অবশ্যই বাংলাদেশে নামাজ কায়েম করা তো ঠিক কিনা একটা বারের জন্য তো কোনোদিন বক্তৃতা দিলেন আপনি নামাজের জন্য যে অনেক কিছু তো দেশে আইন হলো নতুন নতুন আইন ভোটের জন্য আইন ভোট চুরির আইন ভোট করে কেমনে যেতা যে এটার আইন কত কিছু আইন করেন নামাজের আইন বেচারা করতে পারে কেন পারেন না কেন পারেন না বলতে পারেন না আপনি নামাজের আইন করি আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন মুমিনদেরকে যদি আমি ক্ষমতা দেই তার মানে নামাজি যারা তাকোয়াশীল যারা আল্লাহর ভয় করে যারা এই সমস্ত মানুষরা যদি ক্ষমতায় যায় তাহলে তাদের প্রথম কাজ হইল তারা নামাজ কায়েম করবে সুবাহ আল্লাহ দুই চারজন যা নামাজের কথা বলে ও বরে নিয়ে নানার বাড়ি দেখে দিছে শ্বশুর বাড়ি দেখে দিছে যেন নামাজের কথা বলতে না পারে ঠিক 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 দুই চারজন বললে ওদের নিয়ে শ্বশুর বাড়ি রেখে দিছে খা থাক এখানে খবরদার নামাজের কথা বলবি না বললেই তো আমাদের বড় বড় বোতল খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে বদমাশি ভন্ডামি লুচ্চামি গাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক কেনা কেন এসব নামাজ কায়েম করলে শুধু নামাজে দেড় লাভ জোরে বলেন না কেন নামাজ যদি কায়েম হয় শুধু নামাজের লাভ হবে যারা নামাজ পড়ে তাদের লাভ যারা বে নামাজে তাদের জন্য লাভ আছে আছে না নাই আর একটু জোরে সৌদি আরবে যান অন্য কি আছে ওইদিকে তাদের বয়ে যাক কিন্তু কয়েকটা জিনিস চুরি করার আইন আছে নামাজ জানার তাদের ব্যাপারে আইন আছে হত্যার আইন আছে জেনার আইন আছে গিয়ে দেখুন আপনি নামাজ হয়ে গেছে মসজিদ আজান দিয়েছে একটা বেটাও দোকান বন্ধ করে না দোকান খুলে মসজিদে চলে গেছে আজান হওয়ার পরে একটা মানুষ দোকানে বসে থাকবে না যাই কোথায় জোরে বলেন মসজিদে এটা কি লাভ না লস জোরে বলেন আমরা কেন করি না কি সমস্যা আমাদের আজান হয়ে গেছে দেখবেন কেউ দেরি করে না সবাই দলে দলে মসজিদে যায় আর আমাদের দেশে আজান যখন হয় তখন আমাদের দেশে কাজের ব্যস্ততা বেড়ে যায় অনেক আছে অনেক অফিসে বসরা নামাজ পড়তে দেয় না বলছে কাজ আগে নামাজ পড়ে কিন্তু আসলে কি তাই কাজকে বলো আমার নামাজের সময় হয়েছে নামাজকে বলো কি আমার কাজ আছে এই কথা বলবেন আপনি কাজকে বলুন আমার নামাজের সময় হয়েছে কিন্তু আমার বলতে পারি না আমার বসের কোথায় উঠা বসাকে হুজুর চাকরি তো থাকে না এই সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্র যদি হতো নামাজ যদি কায়েম হতো এই সমস্ত নাস্তিক বসটা চাকরি পাইতো ঠিক কিনা যারা আছেন যারা চাকরি করেন বড় বড় জায়গায় নামাজের ব্যাপারে কখনো বাধা দেবেন না চেষ্টা করবেন হ্যাঁ আপনাদের উপরে আরও আছে আপনাদের উপরে আরও আছে আপনাদের উপরে আরও আছে কিন্তু চেষ্টা করবেন নামাজ যখন হবে নামাজের জন্য ছুটি দেবেন তাহলে এই কাজে রহমত করবেন কে আর একটু জোরে সম্মানিত ভাইয়ারা এই জন্য আমাদের দরকার নামাজ যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয় তাহলে নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন কে আর একটু জোরে আর একটু জোরে সম্মানিত ভাইয়েরা আমরা যে নামাজ আদায় করি এই নামাজের মধ্যে আমাদের কয়েকটি শিক্ষা রয়েছে নামাজের মধ্যে কয়েকটি শিখে এক নাম্বার যে শিক্ষাগুলো হলো এই নামাজ যখন আপনি পড়বেন দেখেন নামাজের মধ্যে কোনো ধনী গরিবের ভেদাভেদ যেখানে এমপি বসছে সেখানে এমপি ড্রাইভার বসছে যেখানে মন্ত্রী বসছে সেখানে মন্ত্রী পিয়ন বসছে ঠিক কি না আপনি যেখানেই বসবেন আপনার অফিসের বস বসছে আপনি সেখানেই বসবেন কেউ যদি সেখান থেকে তুলে দেয় যেখানে এমপি সাহেব বসছে রিসকাওয়ালা ভাই তুমি এখানে বসো না তোমার ঘামের দুর্গন্ধ তোমার শরীরতে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে তাহলে মনে করবেন যে ব্যক্তি তুলে দিবে ওটা মূর্খ ওটা কি জোরে বলেন ওটা মূর্খ ও কিছু বুঝে না ইসলাম ও ইসলাম বুঝে না ইসলামে কোন ধনী গরিব নাই কোনো পার্থক্য নাই কালা সাদার কোনো পার্থক্য নাই নামাজে আসলেই কেউ বলে না ভাই আমি আওয়ামী লীগের লোক আপনি বিএনপির লোক আমার পাশে দাঁড়ান না এই কথা কেউ বলে 
ভাই আপনি তাবলি কর লোক আমি জামাত ইসলামের লোক আপনি দূরে যান এই কথা বলে ভাই আমি সর্বদার murid আমি সর্বদার murid আমরা দুজনে একসাথে দাঁড়াবো না এই কথা কো বলে বলে না নামাজে সবাই সমান নামাজে কোনো পার্থক্য নাই কিলা কিলি নাই ওই কোজলকার দেখবেন কবুল করবেন কে আল্লাহ আর একটু জোরে আল্লাহ এইজন্য আমরা যখন নামাজে দাঁড়াবো আল্লাহর কাছে ঘোষণা দিতে হবে স্বীকার করতে সলাত নিশ্চয়ই নামাজ বলো তুমি আমার নামাজ আমার মুসুকি আমার কুরবানি ও আমার জীবন আমার মরণ কার হাতে সবাই বলেন কার হাতে আল্লাহর হাতে সব কিছু আল্লাহর হাতে আর সমস্ত কিছু আল্লাহর কাছে সঁপে দিবেন পৃথিবীর কারো কাছে না সুবাহন আল্লাহ আপনি নামাজ যখন পড়বেন তখন এই কথা অর্ডার করবেন যে আল্লাহ আমাদের মধ্যে নামাজ কি আমাদের উপকার দেয় এই বিষয়গুলো নামাজ আমরা চিন্তা করি না এই জন্য আমাদের নামাজ হয় না আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনুল কারিম সুরান কাবুতে জানাই দিলেন নিশ্চয়ই নামাজে পারে পৃথিবীর সমস্ত ভন্ডামি সমস্ত পঙ্গিলতা কুটিলতা সমস্ত কিলা কিলি মারামারি সন্ত্রাস ধর্ষণ চাঁদাবাজি সব বন্ধ করে দিতে পারে কে আর একটু জোরে যে সমাজে নামাজ প্রতিষ্ঠিত হবে সেই সমাজে এসব হবে এ অর্ডার কার प्रतिष्ठा देखें एक बार इसलमिक सरकार आना व्यवस्था करें एक बार नाम जो प्रतिष्ठित हो जाए चाँदाबाजी होना लुप्तरज होना सन्स होना किला किली होना অন্যের বউকে একজন ধর্ষণ করতে পারবে না অন্যের সম্পদ কেউ লুণ্ঠন করতে পারবে না সব বিধান তৈরি হয়ে যাবে সবাই যদি নামাজি হয় আল্লাহ বিরু হয় তাহলে দেখবেন সমাজ থেকে সব পঙ্কিলতা তুলে নেবেন কে আপনি চেষ্টা করেন না কেন এখন কেমনে চেষ্টা করবেন কিলে কিলি করে এই তো নাকি মারামারি করে নোয়াখালীর মতো গুলাগুলি করে নাকি আপনারা ঠিকই নেতা নেতা ঠিকই আছেন মাছ খেলে ঝরে গেছে না এইভাবে হবে না চেষ্টা করেন নিজের ফ্যামিলি থেকে চেষ্টা করেন নিজের ফ্যামিলি থেকে নামাজি বানান আপনি ভাই হুজুর আপনার ছেলে খেজুর আপনি হাজি আপনার ছেলে পাজি লাভ কি কোথা কর না কেন ভাই কোথা সত্য না মিথ্যা আমি হুজুর আমার ছেলে খেজুর নামাজ পড়ে না আমি হাজি আমার ছেলে পাজি নামাজ পড়ে না তা লাভটা কি হবে আমি নামাজি আমার ছেলে বিয়ে নামাজি লাভটা কি হবে আপনি নামাজি আপনার স্ত্রী নামাজ পড়ে না লাভটা কি হবে নিজের ফ্যামিলি থেকে চেষ্টা করুন নিজের ফ্যামিলি থেকে নামাজি বানান তাহলে মাফ করে দিবেন কে কবুল করবেন কে সম্মানিত ভাইয়ারা এই জন্য নামাজের উপকার কি আমরা জানি না নামাজের উপকার যদি হয় নামাজ যদি সমাজে চালু হয় যায় দুর্নীতি থাকবে না পাবা চাঁদ থাকবে না অন্যায় থাকবে না গান থাকবে না গাজাগিরি থাকবে না মদ খাওয়া থাকবে না সন্ত্রাস থাকবে না মিথ্যা থাকবে না সব পরিবর্তন করে দিবেন কে আর একটু জোরে সম্মানিত ভাইয়েরা আমার উনিশশো সালে তখনকার মনে হয় ক্ষমতা ছিল বিএনপি না ওই সময় মানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল মেজর রফিক মেজর রফিক উনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশে যদি যে সমস্ত ভাইয়েরা প্রশাসনে থাকেন প্রশাসনে নামাজিরা যদি প্রশাসনে যে মানুষরা নামাজি যারা ন্যায় পড়ায়ন যারা ভালো এদেরকে যদি প্রত্যেকটি জায়গায় সেট করা যেত তাহলে এই দেশ থেকে সন্ত্রাস চাঁদাবাজি অড্ডায় দূর হয়ে যেত উনি যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন তখন ইনি চেষ্টা করেছিলেন এই কাজগুলো করার আজকেও যদি আজকে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ইনিও যদি চেষ্টা করেন ভালো ন্যায় পড়ায়ন যারা পুলিশ অফিসার বিমান বাহিনী হোক সেনাবাহিনী হোক আর হোক বেটালিয়ন হোক যে জায়গায় সাত এবং দামাজি মানুষদের বসাই দেবে দুর্নীতি বোধবাসী সুই কারবারি হবে আমরা তো করি না 
করি না যেই জায়গায় ভালো মানুষ আছে ওরা আবার ট্রান্সফার করে খাগড়াছড়ি পাঠাই তো তুমি ওই জায়গায় ঘুমাও তোমার এই জায়গায় কাম নাই তোমার জায়গা ওইখানে এই জায়গায় না ঠিক না বেঠিক ঠিক 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 সম্মানিত ভাই আর এই জন্য নামাজের ব্যাপারে আমাদের উদাসীন হওয়া যাবে না আমরা যদি নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে দেই হজর ওমরের সময় হজরত ওমর যখন নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন ইসলামী আইন হয়ে গেল এই সময় নামাজ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তিনি নোটিশ জারি করে দিলেন আমার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যারা বেনামাজি যারা নামাজ পড়ে না যারা ঘুষ খায় যারা অন্যায় করে তাদেরকে এই চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হবে আর যারা নামাজ হবে তাদেরকে প্রমোশন করে দেব যদি এইটার উপরে তোমার এস্তাকামার থাকো আমি অমর বলছি এই পৃথিবীটা অবশ্যই অবশ্যই ন্যায় প্রায় রাষ্ট্র হয়ে যাবে হাজর অমর আদি আল্লাহ তাই করলেন নোটিশ জারি করে দিলেন তোমরা যারা বে নামাজি তোমরা চেষ্টা করো নামাজের জন্য পরিবর্তন হও সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করো আজকে বাংলাদেশে বেশি কিছু লাগতো না প্রত্যেকটা থানার ওসিরা আর প্রত্যেকটি জেলার এসপিরা যদি একটু নামাজি হতো ভালো হতো আছে নামাজি আছে নামাজি নাই এমন বলবো না নামাজি আছে কিন্তু প্রত্যেকটি থানার এসপি প্রত্যেকটি থানার প্রত্যেকটি জেলার এসপিরা যারা আছে এবং থানার ওসিরা যদি পরিবর্তন হয় বাংলাদেশ ইসলাম কায়েমের জন্য চল্লিশ বছর লাগবে না চল্লিশ সেকেন্ডে কায়েম হয়ে যাবে ঠিক কিনা কিন্তু আজকে আমাদের শিক্ষা নেই শিক্ষা নেই সবচেয়ে আরেকটি বড় বিষয় হলো আমরা নামাজ আমাদের কি উপকার করে আমরা এটাই জানি না নামাজে যে আমরা যা পড়ি আমরা জানি না যে আমরা নামাজ আমাদের কি শেখায় নামাজের যে কিছু পূর্ব শর্ত আছে এটাও আমরা জানি না নামাজের যে পূর্ব শর্ত আছে এক নাম্বার নামাজের পূর্ব শর্ত হলো পবিত্র পবিত্রতা অর্জন করতে হবে নাকি পবিত্র ছাড়াই নামাজ পড়া যাবে যাবে না কেন নেতারা তো পড়ে যখন ইলেকশন আসে অজু আর টজু কি আছে নামাজ পড়লেই হলো কারণ ওইখানে মাইকিং করতে যাব ওইখানে আজকে আমাদের জনসভা আছে এখন বলছে স্যার নামাজ পড়েন না কেউ সময় আছে নাকি কে পড়ে তাহলে চলেন কে স্যার অজু করে না লাগবে না লাগবে না অজু আছে আমার নামাজের আগে যে পূর্ব শর্ত পবিত্রতা এটা ওরা বুঝে আমরা তো অনেকেই বুঝে অজু নিয়ম জানি না গোসলের নিয়ম জানি না ভালো করে কিছু জানি না আমরা অনেকে অনেক মুসলিম আছে মুষ্টিময় কিছু ছাড়া সবাই ভালো করে উজু করতে পারে না সম্মানিত ভাইয়ারা এই জন্য নামাজের পূর্ব শর্ত হলো সুন্দর করে উজু করে পবিত্রতা হতে হবে তাহলে নামাজ কবুল করবেন কে আর একটু জোরে বলে দুই নম্বরের হালাল খাবার আমাদের ইনকামই তো হইলো অবৈধ নামাজ যে আপনি পড়েন নামাজের পূর্বে জাগিয়ে সব লাগবে কবুল যে হবে নামাজ এটা আমাদের পূর্ব শর্ত হালাল খাবার আমরা তো হালাল খাবার বুঝি না হালাল খাবার কি মনে করেন যে গরু বিসমিল্লা না বলে পাড়া দিয়ে জবাই করে ফেললাম রান্না করে সুন্দর করে খাইলাম একবারে ভুনা টুনা করে এটাই তো হালাল খাবার নাকি মুরগির দোকানে গেলাম বয়লার হলে দরকার দোকানদার বিসমিল্লা না বলে একজন দুইজন ধরলো না একজনে হিমনে ধরে মাথা ধরলো গলা ধরলো দিয়ে দিল বিসমিল্লাও নাই বলো নম নম হা নম নম হা যা খা যাই যাই গেল আমরা খাই না প্রতিদিন এরকম খাই 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 ইচ্ছা মতো খাই ভাই আমার আপনারা যখন মুরগি কিনবেন গরু গোশ কিনবেন ছাগলের গোশ কিনবেন যেটাই কিনেন আপনি দেখবেন সেটা আল্লাহ নামে জবে হয়েছে কিনা অবশ্যই শর্ত হালাল খাবারের শর্ত আপনার ইনকাম অবৈধভাবে আসে ঘুষে আসে চুরি করে আসে নানানভাবে আসে সম্মানিত ভাইয়ের এইগুলো যদি করেন তাহলে নামাজ আপনার কবুল হবে তিন নাম্বার হল আমরা যাহা পড়ি তাহা বুঝি না নামাজে পড়লাম ইন্নিয় জাত ও ঝিয়া নিল্লা জি ফাতার হানিফ ও আমানা মিনাল মুশরিকি নামাজে পড়লাম আল্লাহ তোমার দিকে মতো যা হলাম সব তোমার আইন কারণ মেনে নিলাম নামাজ থেকে বের হওয়ার সময় কে কি আছে ওগুলো মসজিদ আর মসজিদে থাক এখন আমি বের হয়েছি এখন এই দিকেরও আসতাম আছে এরকম আছে আছে না আছে না সম্মানিত ভাই এই তো হবে না এটা তো হবে না আপনি মসজিদে এসে যার কাছে আপনি যে স্বীকার করলেন বাইরে গিয়ে কিন্তু তাকে স্বীকার করার লাগবে তাহলে নামাজ কবুল করবেন কে চার নাম্বার হলো খুশু আর খুজু আমাদের নামাজের মধ্যে খুশি খুজু নাই নামাজ যখন পড়ি তখন তো মনে হয় যদি মশা পড়ে রাতের বেলা এমন জোরে শব্দ দেয় অন্য মুসলিম নামাজও ভেঙে যায় ঠাস করে সম্মানিত ভাইয়া চেষ্টা করবেন যেটা নামাজের মধ্যে খুশি খুজু যেভাবে আনা যায় বিনয় নম্র নরম সুন্দর করে কোমলভাবে আপনি নামাজ পড়বেন নামাজ যদি আপনি সিটারি করেন নামাজ কবুল হবে নামাজ কবুল হবে না তাহলে নামাজের পূর্ব শর্ত হলো কয়টা বললাম জোরে বলেন আর একটু জোরে নাম্বার ওয়ান পবিত্রতা এক নাম্বার সবাইকে বলার লাগে এক নাম্বার সবাই বলেন এক নাম্বার নাম্বার দুই নাম্বার দুই হালাল খাবার নাম্বার তিন 
নাম্বার তিন যা পড়ি যাহা পড়ি তাহা বুঝি না সুরা পড়লাম আলহামদুলিল্লাহ রবিন্দ রহমান রহিম মালিক অমিদ্দিন কিন্তু এখানে কি পড়লাম আমি সেখানে বুঝি অর্থ বুঝবেন যেটা পড়বেন সেটা অবশ্যই অর্থ বুঝবেন তাহলে কবুল করবেন কে নাম্বার চার খুশু এবং খুশু নামাজের সময় এরকম চুলকাবেন চুলকানি থাকলে চুলকাবেন না থাকলে চুলকাবেন ইচ্ছা মতো খুশ 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 করবেন দাঁড়িয়ে চুলকাবেন খসর খসর করে হ্যাঁ মাথার টুবি খুলে এখানে রাখবেন আবার ঢুকাই দিবেন ঠিক আছে তারপরে যা ইচ্ছা তা করবেন নামাজের সময় রমজান মাসে অনেকে দেখি যে নামাজে দাঁড়াইছে দাঁড়ানোর পরে স্যাব আসছে মুখে এখন স্যাব যে মুখে থাকলে গিলি খাওয়া যায় ওইটা বেচারা জানে না এখন নামাজের সময় স্যাব আসছে এখন নামাজ ইমাম সাহেব একটু লম্বা সারা ক্যারাপ ধরছে এখন এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে না এই তাকবে তাহারি বা বেম ধেয়ে জানালার কাছে যায় যে আবার স্যাব ফালায় এই সে আবার নামাজে দাঁড়ায় পাশে ছোট বাচ্চা আছে ও নামাজ বুঝে বলে যে নামাজ তো তোর হয়নি ও বড় মানুষ চুপ চুপ আছে 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 নামাজে খুশি খুশি ভাই বুঝে না নামাজ শিখা লাগবে বড় হয়েছেন দাঁড়ি গো পেকে গেছে আপনি এখন নামাজ জানেন না আমি আপনি কি মুসলমান আপনি তো পায়ে যাবেন আমি ঠিক ঠিক এই হ্যাঁ তাহলে নামাজের পূর্ব শর্ত হলো এগুলো এখন নামাজের শিক্ষা আছে কয়েকটা বলবো 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 নামাজের শিক্ষা হলো এখানে হলো চারটা নাম্বার ওয়ান নামাজের প্রথম শিক্ষা হলো মাথা নত হবে একজনের কাছে তিনি কে সবাইকে বলা লাগবে মাথা নত হবে কার কাছে আর আপনি মাথা নত করেন ভোট আসছে ভোটের পরে আগের দিন রাতে বেলা এই মসজিদে আল্লাহ কারো কাছে মাথা নত করি না আর ভোটের আগের দিন রাতে বেলা যখন চেয়ারম্যান সাহেব কাউন্সিলর সাহেব টাকা নিয়ে আসলো হাত পা ধরে আমার বাড়িতে ভোট পাঁচটা পাঁচটায় পাঁচ হাজার এক টাকাও কম হবে না আপনার আমানত ভোটটা আপনার ভোটটা কি এটা বিক্রি করলেন কার কাছে আল্লাহর কাছে না মানুষের কাছে তা নত হইল কার কাছে এক কাপ চা একটা বিড়ি পাঁচশো টাকা একটা নাকের ঠিলার জন্য আপনি আপনার ভোটটা বিক্রি করেন আপনি তো মানুষটা আপনি তো জানো ঠিক কিনা আপনি কেমন মানুষ মাথা নত আমি মসজিদে এসে বা মাথা নত করলেন আল্লাহর কাছে বেল হয় আপনি মানুষের কাছে নত করলেন আপনি মানুষকে বললেন আ ভাই আপনি আমার মা আপনি আপনার বাপ আপনি আমার বাপ আপনি আপনার সব আমি আপনার ভরসা করি কারো কাছে ভরসা করি না তাহলে ইমান থাকবে ইমান থাকবে তাহলে মাথা নত করতে হবে কার কাছে এক নাম্বার নামাজের শিক্ষা এক নাম্বার মাথা নত করতে হবে কার কাছে নাম্বার দুই নাম্বার সকল ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে কি হতে হবে তোমরা ঐক্যবদ্ধ আল্লাহ রুজ্জুকে আঁকড়ে ধরো ভাই আজকে আমাদের মাঝে দোলা দোলি মারা মারি কিনা কিলি একবারে কোনো বাকি নেই মসজিদ থেকে বের হয়েছে বের হওয়ার পরে দোলা দোলি শুরু হ্যাঁ ও আওয়ামী লীগ করে ওর সাথে আমার সম্পর্ক নেই হ্যাঁ ও বিএনপি করে ওর সাথে আমার সম্পর্ক নেই হ্যাঁ ওই হুজুর মানুষ জামাত ইসলাম করে ওর সাথে সম্পর্ক ভাই দল করা এটা নিজের বাড়ি ব্যক্তিগত বেশি আপনি জামাত ইসলাম করতে সমস্যা আছে জোরে বলেন না কেন আপনি তাবলিক করে সমস্যা আছে আপনি সর্ব এগুলো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু সবগুলো যদি একত্রিত হয় রহমত করবেন কে রসুন দেখছেন কখনো রসুন রসুনের মুখ অনেকগুলো পাঁচা কয়টা জোরে বলেন রসুন থেকে শিক্ষা নেন ভাই আপনি মারামারি দোলা দিলি কিলাগুলি বাদ দিয়ে দেন এই কথা বলা যাবে না ঐক্যবদ্ধ হন তাহলে কবুল করবেন কে কবুল করবেন কে নাম্বার তিন ইমাম মানবেন একজন ইমাম কয়জন জোরে বলেন ইমাম হলে একজন ইসলামী রাষ্ট্র যদি হতো তাহলে ইমাম একজনই থাকতো এই মেম্বারে আমি এসে ওয়াজ করতাম না এই মেম্বারে ওয়াজ করতো আজকে মুর্শিদের সভাপতি সাহেব এই মেম্বারে ওয়াজ করতো এলাকার কাল ছিল কেন্দ্রীয় মসজিদ থাকবে ওয়াজ করে বাইতুল মোকার নামে এ দেশে যিনি প্রধানমন্ত্রী মহিলা নাবার বেটা বেটা বেটি না বেটা যিনি ওয়াজ করবে সেখানে উনি ওখান থেকে যা ভদ্র হবে যাই হবে তাই দেশের জন্য হবে ঠিক কিনা ইমাম মানতে হবে একজন ইমাম দুইজন মানা যাবে না ইমাম নিয়ে মারামারি করা যাবে না আজকে আমরা ইমাম নিয়ে কত মারামারি করি আমরা ভিতরে মারি একজন ইমাম বের হলে আরেকজন নেতা বিড়ি খায় সিগারেট খায় মদ খায় গাজা খায় গাজারে আঞ্জা দিয়ে পাঞ্জা দেয় এই সমস্ত ইমাম নেতাদের পিছনে আমরা লাহে তাকবির নারায় তাকবির বলি তোমার ভাই আমার ভাই কাসু ভাই কাসু ভাই কাসু ভাইয়ের মার্কা বাস মার্কা এখানে মামলা ইমাম একজন একটা দেয় তুমি হেজাল ইমাম আমি যদি আজকে সমাজের ইমামদের মতো হতো ইমাম মানে কি নেতা ইমাম মানে কি ইমাম মানে সমাজের ইমামরা যারা আছে ওরা ওদের মতো আমি যাচ্ছি বিড়ি খেতাম সিগারেট খেতাম আমার এখানে বসতে দিতেন কেন দিতেন না শর্ত হলো আমাদের শিক্ষা হলো আপনি মসজিদে যার ইমাম মানবেন মানবেন বাইরে গিয়েও তার ইমান মানতে হবে এখন ইমাম এখানেও যদি শুধু আমি না বাইরেও যিনি হবেন ওনাকে অবশ্যই সৎ ভালো নামাজি অবশ্যই বিনে নম্র হতে হবে ঠিক কিনা 
এখন বাহিরের ইমাম এখানে হুজুর মারলেন জুব্বা পরা মাথায় টুপি দাড়ি সহ সব মিলে বাইরে গেলেন নিদারিয়া হুজুর তারপরে গাজা খায় মদ খায় ওদের ওর পিছনে আপনি উল্লুক ভাই ভাল্লুক ভাই বলে তাকবির দিলেন ভাই এটা হবে না আপনার ইমান থাকবে কয়টা গেল জোরে বলেন আরেকটু জোরে নাম্বার চার ভুল হলে ধরিয়ে দিতে হবে আজকে তো এটার কাজ নাই ভুল হলে সুধরাই দিতে হবে আজকে ধরে না আমি ইমাম সাহেব যদি এখানে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আর রহমান রহিম ইহিদিন সেরাতুল মুস্তাকিম বলেছে বলেছে আপনার পিছন থেকে বলবেন না হুজুর সোহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর তাই না ঠিক বল সোহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর হুজুর ভুলেছে আপনার আপনার নামাজ হয় নাই আপনি জানেন না কিছু আপনি নিজে বলবেন কিছু আচ্ছা আজকে আমাদের আজকে আমাদের সমাজের ইমাম সাহেবরা কত ভুল করে কত ভুল আছে না নেই মনে হয় নাই আছে 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 কত ভুল ভুলের অভাব নাই ভুলে ভোরা তার জীবন পাঁচ বছর দেখবে যে ভোট করে যখন নেতা হয়ে যাবে পাঁচ আগে ছিল ফগির এরপরে হবে কি ধনি এমন ধনি গাড়ির অভাব নাই বাড়ির অভাব নাই টাকার অভাব নাই কিচ্ছু অভাব নেই টাকায় আর টাকা মনে হয় যে আকাশ থেকে আল্লাহ পাঠাই দেবে কাছে ফ্লাগজি করে এই অবস্থা আছে নি এরকম আছে 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 এই জন্য নামাজের পূর্ব শর্ত হলো কয়টা সবাই কি বলার লাগবে ভাই সবাই বলেন না না পিছনে ভাইরা সব আওয়াজ দেন কয়টা চারটা নাম্বার ওয়ান মনে নেই না না নাম্বার ওয়ান নামাজের পূর্ব শর্ত চারটা পবিত্রতা কি এক নাম্বার পবিত্রতা নাম্বার দুই হ্যাঁ হালাল খাবার নাম্বার তিন যাহা পড়ি তাহা বুঝি না নাম্বার চার খুশু খুজুর অভাব খুশু গুজুর অভাব নামাজের শিক্ষা চারটা কয়টা চারটা নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার কি বলেন হ্যাঁ মাথা নত হবে কার কাছে আল্লাহর কাছে নাম্বার দুই সকল ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ থাকার লাগবে দল যেদিকে যাক মদ যেদিকে যাক আমি যে দলেরই করি না কেন ইসলামের বিপক্ষে কোরআনের বিপক্ষে নবীর বিপক্ষে আওয়াজ তুললে ওর গাটটি ছিঁড়া ফেলতে হবে ঠিক কিনা ও যে দলেরই হোক যদি ইসলামের বিপক্ষে কথা বলে কোরআনের বিপক্ষে কথা বলে ওর সাইজ করাচার বসে থাকা যাবে নাম্বার তিন হলো ইমাম মানতে হবে কয়জন রে ইমাম কয়জন হবে এখানেও যিনি ইমাম থাকবেন ওই দিকেও তিনি ইমাম থাকবেন এই জন্য আমারই ইমাম নেতা বানান কাউন্সিল তা না দেখবেন যে সৎ যোগ্য নামাজি ভালো মানুষ তাদেরকেই যোগ্য নেতা বানাবেন তাহলে কবুল করবেন কে আর শেষটা হলো ভুল ধরিয়ে দিতে হবে আজকে যারা ইমাম সাহেব যারা এখানে যেমন ভুল করলে ধরিয়ে দেন আপনারা বাইরেও নেতারা যদি ভুল করে নেতা সাহেব আপনার কিন্তু এইটা ভুল হয়েছে নেতা সাহেব ওইটা ভুল হয়েছে তাহলে সমাজটা পরিবর্তন এবং সফল করে দিবেন কে আল্লাহ তালা এই জন্য বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন অবশ্যই তারা সফল কাম হবে অবশ্যই তারা সফল কাম হবে এই কথা কার এই কথা কার আল্লাহ তালা কবুল করে জোরে বলেন আমিন বিশ্বনবী সাল্লাহ মেরাজ থেকে নিয়ে এসছিলেন নামাজ এই নামাজ এর গুরুত্ব নামাজের ফজিলত নামাজের উপকার নামাজের পূর্ব শর্ত নামাজের শিক্ষা শিখলাম আল্লাহ তালা এইভাবে আমাদেরকে নামাজ পড়ার এবং নামাজের হক আদায় করার তৌফিক দান করে জোরে বলেন আমিন আর একটু জোরে বলেন আমিন আর একটু জোরে বলেন আমিন